ஆஃப்டர்நூன் இது ஆன்லைன் மீடியா அஸ்டன் ஜெயிலருக்கான டெஸ்ட் பேட்ச் அதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு டெமோ தான் இது நல்லா கவனிங்க இந்த பேட்டர்னில் தான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் அமையும் இங்கேயும் சரி நம்ம டிஎன்பிசி போர்ட்லேயும் சரி அந்த பேட்டர்ன் அது வரைக்கும் நடந்த ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருந்து இந்த அஸ்டன் ஜெயிலர் போஸ்ட் இதாக இருக்கு ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் சரியா அந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருந்து அட் ப்ரெசென்ட் லாஸ்டாக நடந்த ஜெயிலர் வரைக்கும் எல்லா கொஸ்டினையும் அனலைஸ் பண்ணி தான் இந்த செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டெமோ சரியா இப்படி இது என்ன அப்படின்னா நல்லா தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இதில் ஒரு டெஸ்ட் பேஜஸ் இருக்கும் டெஸ்ட் பேஜஸ் இருக்கும் அண்ட் கிளாஸஸும் தனியாக இருக்கும் இந்த டெஸ்ட் பேஜஸ் எப்படி அப்படிங்க அப்படின்னா எல்லா டெஸ்ட்லையும் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெஸ்ட் இருக்கும் அதில் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இந்த ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸில் அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் பார்ட் பேப்பர் ஒன்றுக்கு மட்டும் தான் நான் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கேன் தால் ஒன்று பேப்பர் ஒன்றுக்கு தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதில் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸுமே என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் கான்செப்டு அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கான்செப்டு அண்டு இன்னொன்று சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகள் சோசியல் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் இதுவும் கலந்து இருக்கும் அது ஷெடியூல் படி ஒவ்வொரு டெஸ்டா இருக்கும் பிளஸ் இதோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கும் அது வெயிட்டேஜ் மாறிட்டே இருக்கும் சரியா இன்கேஸ் ஹியூமன் ரைட் தொடர்பான விஷயங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தொடர்பான விஷயங்கள் டிக்ரீஸ் ஆகும் அடுத்தான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் இப்படிதான் உங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் ஆஃப் டெஸ்ட் வரும் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லா பேட்டர்னையும் அனலைஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாச்சு அஸ்டேஞ்சிலர் பேட்டர்னோட டெஸ்ட் பேட்ச் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபுல்லி ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜிகே ஜென்ரல் நாலேஜ் பேப்பர் தான் இது சரியா இதுல ஒரு சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடா படிக்க போறோம் தேட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் கஸ்டோடியல் வயலேஷன் யூஎன்ல ஏதாச்சும் ரீசெண்டா போட்டிருக்காங்களா அது எல்லாமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குள்ள இன்க்ளூட் ஆகி வந்துடும் சரியா இதுதான் நம்மளோட பேட்டர்ன் ஆஃப் ஷெடியூல் ஓகேவா ஒவ்வொரு டெஸ்ட் முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கு கிளியர் கேட்டா எக்ஸ்பிளனேஷன் கண்டிப்பா இருக்கும் எல்லா கேள்விகளுக்கும் உங்களுக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் இருக்கும் புரியுதா புத்தகத்தின் படிதான் புத்தகத்தின் படி ஒரு சில விஷயங்கள் ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த புத்தகத்தின் படி விளக்கங்கள் இருக்கும் வெளியில இருந்து ஒரு கேள்விகள் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வெளியில இருந்து வரக்கூடிய கேள்விகளுக்கான விளக்கங்களும் இருக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம இந்த டெமோ இத பத்தி நம்ம பேசலாம் டெமோ டெஸ்ட பத்தி பேசலாம் சரியா கவனிங்க இந்த டெமோ டெஸ்ட்ல எல்லாத்துக்குமே இப்ப எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்க போறோம் ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு அப்படின்னா எல்லாமே நம்ம பாத்துருவோம் ஏன் எதுக்கு என்ன அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே நம்ம பாத்துடலாம் சரியா சரி நல்லா கவனிங்க முதல் கேள்வி நல்லா பாருங்க தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டினுடைய மாநில நெடுஞ்சாலையின் நீளம் நேஷனல் ஹைவேஸ் தமிழ்நாட்டோட நேஷனல் ஹைவேஸ பத்தி கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஹைவேஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான விடை வந்து நைன் டூ சிக்ஸ் போர் ஒன்பதாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் சரியா சார் இது ஒரு முக்கியமான டேட்டா இது மாதிரி கொஸ்டின்ல கேட்டா அப்படின்னா இட்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா இதெல்லாம் நம்ம மனப்பாடமே பண்ணி தான் ஆகணும் நோ மோர் எக்ஸ்கூசஸ் ஈஸியா மார்க் எடுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம நோ மோர் எக்ஸ்கூசஸ் அப்ப தமிழ்நாட்டுடைய மாநில நெடுஞ்சாலையின் நீளம் அப்படின்னா ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி இல்லை உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் நேஷனல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிக்கப்பட்டது நேஷனல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா எப்ப ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதுல ஒன் மோர் டேட் அடிஷனலா சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ரோட்ஸ்லேயே எத்தனை டபுள் லைன் ரோடு இருக்கு டபுள் லைன் ரோடு அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் டபுள் லைன் ரோடு நல்லா இங்க வச்சுக்கணும் ரெட்டை பாதை கொண்ட மாநில நெடுஞ்சாலைகள் ஏழாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி மூணு பினாவ நல்லா வாசிச்சு போடணும் தமிழ்நாட்டுடைய மாநில நெடுஞ்சாலை நீளம்னு கேட்டா ஒன்பதாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி நாலு தமிழ்நாடுல எத்தனை ரெட்டை பாதை டபுள் லைன் ரோடுன்னு கேட்டா ஏழாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி மூணு அடுத்து இன்டர்மீடியேட்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்மீடியேட் இடை இடைப்பட்ட சாலைகள் இன்டர்மீடியேட் ரோட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்பதாயிரத்தி சாரி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி சிங்கிள் ரோட்ஸ்
இது கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டுக்குள்ள போய் பார்த்தா இதுதான் காட்டும் ஒன்பதாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தான் கரெக்டான டேட்டா நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இதே இது டபுள் லைன் ரோடு மாநிலத்துல டபுள் லைன் ரோடு எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஏழாயிரத்தி நானூத்தி இன்டர்மீடியேட் இடைப்பட்ட பாதைகள் அப்படின்னா ஒன்பது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் சிங்கிள் லைன் ரோடு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எண்ணூத்தி இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் சரியா இன்னொரு விஷயமும் நம்ம பாக்கலாம் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல இருக்க லாங்கஸ்ட் இவங்க எல்லாத்துக்கும் நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் லாங்கஸ்ட் ஸ்டேட் ஹைவே தமிழ்நாட்டுல இருக்க லாங்கஸ்ட் ஸ்டேட் ஹைவே எது அப்படின்னா கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி இத வந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க என்ஹெச் ஃபார்ட்டி போர் என்ஹெச் ஃபார்ட்டி போர் என்ஹெச் ஃபார்ட்டி போரோட நீளம் எவ்வளவு அப்படின்னா அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் புரியுதா அவ்வளவுதான் திரும்ப நான் சொல்றேன் நல்லா கேளுங்க தமிழ்நாட்டுடைய மாநில நெடுஞ்சாலையே நீளம் ஒன்பதாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் இல்ல இரட்டை பாதையை கொண்டது எது அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி மூணு டபுள் லைன் அண்ட் சிங்கிள் லைன் அப்படின்னு கேட்டா எயிட் டுவெண்டி செவன் கிலோமீட்டர் அண்ட் இன்டர்மீடியேட் இடைப்பட்டது அப்படின்னா ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா எப்ப வந்துச்சுன்னா சரியா லாங்கஸ்ட் ஸ்டேட் ஹைவே லாங்கஸ்ட் ஸ்டேட் ஹைவே தமிழ்நாட்டில் இருக்க லாங்கஸ்ட் ஸ்டேட் ஹைவேனா கன்னியாகுமரி என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒரு கிலோமீட்டர் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் பாருங்க ஒரே கொஸ்டின் நம்ம எல்லா டேட்டையும் கவர் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து நிப்பாட்டியாச்சு ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் அடுத்த ஒரு சூப்பர் கொஸ்டின் பாருங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் ரிலேட்டடா நல்லா கவனிங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க வாழ்வுரிமை மற்றும் தனிநபர் சுதந்திரம் பாதுகாப்பு எதன் கீழ் அளிக்கப்படவில்லை எதன் கீழே உங்களுக்கு அளிக்கப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்லா கவனிங்க ரைட் டு ஃப்ரீ லீகல் எய்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லாவே தெரியும் என்ன அப்படின்னா இலவச சட்ட உதவி அப்ப அது வந்து டிபிஎஸ்பி கீழே வருது அரசு நெறிமுறை கோட்பாட்டு கீழே வருது ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ஒன்பது ஏ புரியுதா ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ஒன்பது ஏ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரைட் டு ஃப்ரீ லீகல் எய்டு இலவச சட்ட உதவி இலவச சட்ட உதவி இதை நம்ம கிளாஸ் நடந்த அடுத்து நம்ம பேசலாம் நல்சான்னு சொல்லுவாங்க நேஷனல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்லாம் அடுத்து சல்சா டல்சா இந்த மாதிரி எல்லாம் மாறி மாறி வரும் அதெல்லாம் பேசிக்கலாம் அடுத்து ரெண்டாவது பாருங்க ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் அறிவு உரிமை சட்டம் கண்டிப்பா நம்ம வரலாம் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் கீழே போயிடும் அடுத்து ரைட் டு என்விரான்மெண்ட் ரைட் டு சுற்றுச்சூழலுக்கான உரிமை கண்டிப்பா எல்லா நபர்களுக்கும் சுற்றுச்சூழல் உரிமை இருக்கு இதே சுற்றுச்சூழலுக்கான உரிமையில டிபிஎஸ்பி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ கீழே போகும் சரியா சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்தல் கால்நடைகளை வளர்த்தல் அந்த மாதிரி அது கீழே போகும் அப்ப இது டிபிஎஸ்பி கீழே வருது இது ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் அடிப்படை உரிமை கீழே வருது சுற்றுச்சூழல் உரிமை வருது நல்லா கவனிங்க வாழ் உரிமை மற்றும் தனிநபர் சுதந்திர பாதுகாப்பு கேள்வியிலே நம்மளுக்கு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு ஆர்டிகல் டுவெண்டி ஒன் சரியா ரைட் டு லைஃப் பீஸ் லிபர்டி ரைட் டு லைஃப் பீஸ் லிபர்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல நல்லா கவனிங்க இங்க பாருங்க இதுல எது வராதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப ரைட் டு டைன்றது வராது இறப்பதற்கான உரிமை எதுலயுமே கொடுக்கல எங்க கான்செப்ட்னா சூசைட் சூசைட் வந்து ஒரு உரிமையா இருக்கா கிடையவே கிடையாது சூசைட் பண்றதே தப்பு சரியா அதான் என் கான்செப்ட் ஓகே இந்த மாதிரியும் கொஸ்டின் அமையும் அடுத்து பாருங்க ஆஹ் இது செம்ம கொஸ்டின் கண்டிப்பா நம்பர்ல இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டேட்டா சிஸ்டம் நிறைய கேட்பாங்க ரெடியா இருந்துக்கோங்க என்ன அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினை பாருங்களேன் இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் காச நோயால் மரணம் அடைகின்றனர் என்ன B can end TB. Yes, B can end TB. இதுல நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கேட்பான் இப்ப டியூபர் கிளோசிஸ் அப்படின்னு பாத்துருக்கோம் டியூபர் கிளோசிஸ் இஸ் அ பாக்டீரியா டிசீஸ் இட்ஸ் அ பாக்டீரியா டிசீஸ் அடுத்து நல்லா கவனிங்க ஒரு யூஎன் ஐநா சபை நம்மளுக்கு சிலபஸே ஐநா சபை தான் இருக்கு இந்த ஐநா சபை என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா ரிப்போர்ட்ல ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டுல இருந்து தற்போது வர சுமார் எழுபத்தி நாலு மில்லியன் உயிர்களை நம்ம பாதுகாத்திருக்கோம் 
எதனால அப்படின்னா இந்த காசு நோயோட எதிர்ப்பு மருந்து கண்டுபிடிச்சனால அப்ப இது எதிர்ப்பு மருந்து கண்டுபிடிச்ச ஒருத்தர் இருப்பார்ல அவர் யார் அப்படின்னா ராபர்ட் கோச் விளங்குதா இவ்வளவுமே ஒரே இடத்துல டேட்டா நம்ம கரெக்டா வச்சுக்கணும் சரியா நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் எத்தனை பேர் காசு நோயால் மரணம் அடைகின்றன அப்படின்ற பினா எலும்புச்சு அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி இருபது லட்சம் சரியா இந்த காசு நோய் என்பது ஒரு வைரஸா பாக்டீரியா அப்படின்னா பாக்டீரியா ரொம்ப பேசிக்கா தாங்க கொஸ்டின் இருக்கும் எக்ஸாம்ஸ்ல கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்ல சொல்றேன் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் குளோசஸ் டே காசு நோய் ஒழிப்பு தினம் இந்த காசு நோய்க்கான எதிர்ப்பு மருந்து கண்டுபிடிச்சா ராபர்ட் கோச் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுல இருந்து ஐநா சபை வெளியிட்ட அறிக்கையின் படி ரெண்டாயிரம் ஆண்டுல இருந்து சுமார் எழுபத்தி நாலு மில்லியன் உயிர்கள் காசு நோயில இருந்து பாதுகாக்கப்பட்டு வருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல என்ன ரிப்போர்ட் சொல்லுதுன்னா எஸ் வி கேன் என் டிபி இன்னும் ஒரு முக்கியமான டேட்டா சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கு அப்புறம் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு கணக்கிட்டின் படி இந்தியால காசு நோயில பாதிக்கப்பட்ட ஒரு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்னு புள்ளி நான்கு லட்சம் ஓகே இது ஒரு முக்கியமான விஷயங்க பொருட்கள் <laughs> ஒண்ணுதான் <laughs> இது ஒரு அரோமேட்டிக் ரைஸ் கொஸ்டின் அரோமேட்டிக் ரைஸ் எதுன்னு கேட்டாலும் இதுதான் அரோமேட்டிக் நறுமண நறுமண அரிசி பீகார் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜிஐ அப்படின்னா ஜியோகிரபிகல் இண்டிகேஷன் புவிசார் குறியன்னு சொல்லுவாங்க இது எப்ப இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி இருந்து சரியா இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா சென்னை சென்னை டேரக்டாவே கொஸ்டின் கேட்கலாம்ல ஜாகிரபி இருக்கு புவிசார் குறியீடோட சட்டம் எப்ப போட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல லாஸ்ட் ஜெயிலரா அதுக்கு முந்தின ஜெயிலரான்னு தெரியல யாருமே நினைச்சு பாத்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன கேட்டிருந்தா அப்படின்னா கருவே சீமை கருவேலத்தோட அறிவியல் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டு முடிச்சுட்டான் நம்ம சீமை கருமலாம் அன்றாட பாத்துற ஒரு விஷயம் தானே இப்போ அந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் சரியா சோ அதனால வந்து இதை நான் செட் பண்ணிட்டேன் ஓ இது வந்து நல்ல கொஸ்டின் தர்பூசணி பழத்தின் அறிவியல் பேர் என்ன தர்பூசணி அப்படின்னு வந்தாலும் இதெல்லாமே இந்த சிட்ரலஸ் அப்படின்ற ஃபேமிலி தான் நாலுமே சிட்ரஸ் 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 ஃபேமிலி தான் நல்லா கவனிங்க தர்பூசணி பழத்தோட அறிவியல் பேர் வந்து சிட்ரலஸ் லேண்டஸ் சிட்ரலஸ் லேண்டஸ் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணி இதுதான் தர்பூசணி தண்ணி பழம் அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு அப்படின்னா சொன்னாரு சரியா இத முத முதல்ல எங்க கல்டிவேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் பிசி பிஃபோர் கல்டிவேட் பண்ணாங்க சரியா இந்த தர்பூசணி பழத்தை அதிகமா லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் அதிகமான உற்பத்தியாளர் யாரு அப்படின்னா சீனா முதலிடம் சீனாப்பா லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் சரியா சீனா இப்போதைக்கு இப்போ வரைக்கும் சரி இப்ப இது இந்தியால எப்ப அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஏழாம் நூற்றாண்டுல இதை இந்தியால அறிமுகப்படுத்தினாங்க இந்தியால எப்ப அறிமுகப்படுத்தாங்க செவன்த் செஞ்சுரி சீனா நம்மளுக்கு அப்புறம் தான் டென்த் செஞ்சுரியில தான் சீனா கொண்டே வந்துருக்கோம் சரியா இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த சிட்ரஸ் லேண்டஸ் அப்படின்ற இந்த தர்பூஸ்ல தொண்ணூத்தி ரெண்டு சதவீதம் நீர் இருக்கு வெறும் எட்டு சதவீதம் தான் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஸ்வீட் இருக்கு ஸோ தர்பூஸ் அப்படின்னா அப்படியே வயிறு நிறைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும்ல அதுதான் சோ இது ஒரு யதார்த்தமான கேள்வி போன வாட்டி ஒரு யதார்த்தமா தான் இருந்துச்சு சோ இதுவும் கேட்கலாம் தர்பூசணி பழத்தின் அறிவியல் பேர் என்ன அப்படின்னா சிட்ரலஸ் லேனட்டஸ் லேனட்டஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் பண்ணவர் யாரு அப்படின்னா கரோலஸ் லின்னேஸ் ரொம்ப ஸ்லோவா சொல்லிட்டு இருக்கேன் நல்லா லிசன் பண்ணுங்க கரோலஸ் லின்னேஸ் 
நூற்றாண்டு <laughs> One more take. If you have a question, we will be ready to ask you. What is it? Where 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 is it? Thiruvannamalai. Thiruvannamalai. Chengalpattu. Chengalpattu. Vilupra. இந்த இடத்துல அது நல்லா கல்டிவேஷன் கிடைக்குது சார் அப்ப இந்தியா கல்டிவேஷன் கண்டிப்பா ஆகுது எங்கெங்க அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா பஞ்சாப் இங்கெல்லாம் அது கல்டிவேஷன் ஆகுது ரிலையன்ஸ் பிளஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா ஹைபிரிட் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க பாத்திரீங்களா ஃபுல்லா பச்சை கலர்ல இருக்கும் இந்த மாதிரி சரியா இது ஒரு முக்கியமான வினாவை எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஆஹா நல்ல கேள்வி தமிழக காவல்துறையில் பெண் காவலர்கள் எந்த ஆண்டு இணைந்தனர் தமிழ்நாடு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் போலீஸ் இந்த இயர் ஆஃப் நல்லா லிசன் பண்ணும் சரியா பெண்களுக்கான தனி காவல் நிலையம் மகளிர் உமன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அது எப்ப எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஜே ஜெயலலிதா அம்மையார் அவங்களோட பீரியட்ல நைன்டீன் பெண் காவலர்கள் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் மற்றும் இருபது சபார்டினேட்ஸோட தொடங்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இது எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு டாக்டர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களோட பேரில் இருந்துச்சு இது எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே ஜெயலலிதா அவங்களால கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அது நைன்டீன் நைன் கொண்டு வந்தது என்ன அப்படின்னா உமன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் மகளிர் காவல் நிலையம் செவன்டி த்ரீல கொண்டு வந்தது மகளிர் பெண்கள் உள்ளத்துல இணைக்கப்பட்டாங்க புரியுதா சோ நல்லா கவனிங்க இது என்ன அப்படின்னா நிறைவேற்ற ஐம்பது ஆண்டுகள் அதிகபட்சமான வாய்ப்புகள் உள்ளது இதுலதான் செல்ஃப் டிஃபென்சிங் காவல் பெண்களுக்கு தேவையான எல்லாமே அவள் திட்டம் எல்லாமே அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஓகே செல்வி மூட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சூப்பர் கொஸ்டின் இது பிரதான் மந்திரி பசல் பீமா யோஜனா திட்டத்திற்கு தகுதியானவர்கள் யார் பிரதான் மந்திரி பசல் பீமா யோஜனா அப்படின்றது பிப்ரவரி எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்துச்சுங்க இது ஒரு பெரிய பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் இதோட முக்கியமான நோக்கமே என்ன அப்படின்னா டு ரெட்டிப்படைகிறது விவசாயின் வருமானத்தை வருமானத்தை ரெட்டிப்படைய செய்தல் ரெட்டிப்படைய செய்தல் தான் இதோட முக்கியமான நோக்கம் டு டபுள் டபுள் அவங்களோட விவசாய வருமானத்தை டபுள் ஆக்குறது அதாவது இதோட முக்கியமான நோக்கம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதுல என்னென்ன இப்ப வந்து பிளட் வந்துருச்சு வெள்ளம் சரியா ஆஹ் ஏதோ ஒரு மருந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் அடிச்சு அவங்க பயிர் எல்லாம் நாசம் ஆயிருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டிசாஸ்டர் பேரிடர் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதுல கொடுப்பாங்க சரியா ஆனா இங்க வினா என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா திட்டத்திற்கு தகுதியானவர்கள் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க நல்லா கவனிங்க என்னடா விவசாயிகள் கண்டிப்பா தகுதியானவர்கள் தான் அதை நம்ம போட்டுடலாம் பங்கு விவசாயிகள் குத்த விவசாயிகள் மாதிரி இதுல வருவாங்க அப்படின்னு கேட்டா இதுல ஈஸியா நம்ம ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் ஹெல்மெட் பண்ணிடலாம் ஜமீன்தாருக்கும் நிலத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது சோ இவங்களை தூக்கு சோ இங்க பார்த்தோம்னா ஷேர் கிராப்பர்ஸ் டென் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் இவங்களும் வருவாங்க சோ இதுக்கான விடை ஒன்று இரண்டு மூன்று சி ஓகேவா வெரி குட் அடுத்து இது இப்ப ரீசெண்டா நம்ம தமிழ்நாடு பட்ஜெட்ல அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணது தற்போது தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட நம்மாழ்வார் விருது தொகையின் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டா அஞ்சு லட்சங்க நம்மாழ்வார் அவங்க எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் ஒரு இயற்கை விஞ்ஞானி இயற்கை விஞ்ஞானி தமிழகத்தை சேர்ந்தவர் ஆனா உலகத்திலோட முதல் இயற்கை விஞ்ஞானி யாருன்னு கேட்டா ஜப்பானிய அறிஞர் மசானா புக்கே இவர் முதல் அறிஞர் ஜப்பானிய அறிஞர் மசானா புக்கே இவர் ஒரு முதல் இயற்கை விஞ்ஞானி இவர் கூட ஜப்பானிய மசாலா ஓர் வைக்கோல் புரட்சி வைக்கோல் பிரிச்சு ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி அது எழுதினது இவர் தான் ஓகே இவர் தான் ரொம்ப முக்கியமானது நம்மாழ்வார்ன்ற கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்மாழ்வார் 
அந்த விருது தொகை எவ்வளவுனா அஞ்சு லட்சம் இந்த மாதிரியான வினாக்களும் எலும்பும் அடுத்து போலாம் ஆ இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நல்லா கவனிங்க Which state awarded the National Citizen Register after 1971? சரியா முதல் நான் சொல்லிடுறேன் National Register Citizen அப்படின்ற பதிவேடு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுல உருவாக்குனாங்க இந்த ஐம்பத்தி ஒன்னுல உருவாக்கும் போது ஒரு சில மாநிலங்களை உள்ள இணைக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னுக்கு அப்புறம் தான் இணைச்சாங்க அந்த எழுபத்தி ஒன்னுக்கு அப்புறம் இணைஞ்ச முதல் மாநிலம் எதுனா அசாம் அசாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் ஏன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட் ஜோனல் கவுன்சில் வடகிழக்கு மாநிலம் பிராந்திய மாநிலம் அப்படின்றது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி தான் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பதிவேட்டில் இணைக்கப்பட்டாங்க பொதுவாக சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னா அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பார்ட் டூ ஆர்டிகல் ஃபைவ் டூ லெவன் இதுல இருந்து கண்டிப்பாக நிறைய வினாக்கள் இருக்கும் பார்ட் டூ ஆர்டிகல் ஃபைவ் டூ லெவன் சரியா இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்றது நம்ம ஃபாலோ பண்றது ஒற்றை குடியுரிமை எந்த நாட்டில இருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கிலாந்து நாட்டில இருந்து எடுத்தோம் இங்கிலாந்து நாட்டில இருந்து முழுவதுமா எடுத்தோம் இந்த இந்த தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதை திருத்தம் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஒன்னா இருக்கு அதை பத்தி நம்ம தனியாவே பேசலாம் ஓகேவா இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சரியா இந்த மாதிரியான வினாக்கள்லாம் கண்டிப்பா எழும் சமீபத்துல பேப்பர்ல என்ன வந்துச்சு சர்ச்சையா என்னென்ன இருந்துச்சு அது தொடர்பா என்னென்ன வினாக்கள் அப்படின்றது இதுல இடம் ஓகே ஸோ நல்லா கவனிங்க திரும்பவும் சொல்றேன் நேஷனல் ரிஜிஸ்டர் சிட்டிசன் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல உருவாச்சு அதே மாதிரி நேஷனல் நார்த் ஈஸ்ட் ஜோனல் கவுன்சில் மன்னிச்சுக்கோங்க நார்த் ஈஸ்ட் ஜோனல் கவுன்சில் அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல உருவாயிருக்கு இந்த எழுபத்தி ஒண்ணு உருவானதுக்கு அப்புறம் தான் முதல் மாநிலமா யார் அணிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா அஸ்ஸாம் அணிஞ்சிருக்காங்க ஓகே அடுத்த வினா ஆஹ் பாருங்க டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டின் படி எந்த மாநிலத்தில் அதிகபடியான தூக்கு தண்ணி நிறைவேற்றப்பட தண்டனை இது கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா எது அப்படின்னா ஊபி சரியா பொதுவா தூக்கு தண்ணி அப்படின்னா இந்தியால கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகல் என்ன அப்படின்னா செவன்டி டூ இஸ் அடனிங் பர்சன் சொல்லுவாங்க ஸ்டேட் கவர்னர் கொடுக்கறது ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சொல்லுவாங்க சரியா கவர்னர் வந்து மன்னிப்பு வழங்குறதுக்கு பரிந்துரைகள் கொடுக்கலாம் ஆனா வந்து பனிப்பு வழங்க யாருனா இவர் தான் யாரு குடியரசுத் தலைவர் தான் சரிங்களா இப்ப கூட சமீபத்துல கூட தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஃபேமஸான கேஸ் பேசப்பட்டுச்சு இது அதிகமா தூக்கு தண்ணி நிறைவேற்றப்பட்ட பானில வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் கிட்டத்தட்ட நூறு ரெண்டாவது குஜராத் குஜராத்ல வந்து அறுபத்தி ஒன்னு ஜார்க்கண்ட்ல நாற்பத்தி நாலு தமிழகம் அந்த ரேஞ்ச் எல்லாம் இல்ல எழுபத்தி ரெண்டு நூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு யாரையும் தூக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்றது கட்டாயம் கிடையாது சோ இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் கண்டிப்பா கேட்பான் சரியா இந்த ரிப்போர்ட் நம்மளுக்கு யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் தேர்ட்டி நைன் ஏ அப்படின்ற ஒரு டீம் ஃப்ரம் டெல்லி யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டா போக்கஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நூறு சதவீதம் கேட்பான் ப்ராஜெக்ட் தேர்ட்டி நைன் ஏ இந்த இதனோட தொடர்புடையது அப்படின்னா தூக்கு தண்ணியை பத்தினா தொடர்புடையது பாதுகாக்கணும் உதாரணத்துக்கு குழந்தை தொழிலாளர் சட்டம் சைல்ட் லேபர் ஆக்ட் அபாலிஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் சைல்ட் குழந்தை தொழிலாளர் சட்டத்தை மாத்தினாங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா குழந்தை தொழிலாளர் கொள்கையை கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் எயிட்டி செவன் அதுக்கப்புறம் இதை திருத்தம் செஞ்சது எப்ப அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல சரியா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் வயசுகளை நிறைவேறிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களால நல்லா தெரிஞ்சது ஆர்டிகல் இருபத்தி மூணு மனித கடத்தல் குழந்தைகளை ஏற்றம் போட்டு விற்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாது ஆர்டிகல் இருபத்தி மூணுல அடுத்த ஆட்டுகள் இருபத்தி நாலு ஆறுல இருந்து பதினாலு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் மிகவும் அபாயகரமான தொழிற்சாலையில் பணியில் அமர்த்துதல் கூடாது அது வந்து இருபத்தி நாலு இது எல்லாமே இதுக்குள்ள அடங்கிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் செபி எந்த ஆண்டு சட்ட அந்தஸ்து வாங்கியது நல்லா கல்வியாக வாங்கினோம் செபி எந்த ஆண்டு சட்ட அந்தஸ்து வாங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இங்கிலீஷ்ல செபி காட்ட சேச்சரி ஸ்டேட்டஸ் அப்ப செபி எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு கோட் செபி இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா சரியா ஏன்னா நம்மளுக்கு சிலபஸ்ல எக்கனாமி இருக்கு அதுதான் சமூக பொருளாதார பிரச்சனை கூட இதெல்லாம் வரும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்குள்ள செபி எல்லாம் வந்துடும் சோ இந்த செபியோட முதல் பெண்மணியா யார் இருக்காங்க அப்படின்னா மாதவ்
பிணை மறுத்தல் என்பது குற்றவாளியின் எந்த அடிப்படை உரிமையை பாதிக்கிறது இதெல்லாம் யோசிக்கவே வேணாம் நல்லா கவனிங்க பேசியிருக்கோம் தனிநபர் சுதந்திரம் சமத்துவம் மற்றும் பாதுகாப்பு இது எல்லாமே ஆர்டிகல் இருபத்தி ஒண்ணுக்குள்ள இதெல்லாம் ஈஸியா போட்டுச்சு பெறலாம் சரியா ஆர்டிகல் பதினாலு உங்க எல்லாத்துக்கும் நல்லா தெரியும் என்னது சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா அடுத்து இருபத்தி ஒண்ணு பேசியாச்சு பர்சன் லைஃப் பீஸ் லிபர்டி பத்தொன்பதுல ஒண்ணு பி உங்களுக்கு தெரியும் பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை ஆயுதமின்றி கூடுதல் சங்கங்கள் வைக்கும் உரிமை இருபத்தி ரெண்டு கைது செய்தல் மற்றும் சிறை வைத்தலுக்கு எதிரான பாதுகாக்கும் உரிமை இங்கிலீஷ்ல சொன்னா ப்ரொடக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் அரெஸ்ட் அண்ட் டிட்டென்ஷன் அதான் இருபத்தி ரெண்டு அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் இப்படிதான் ஈஸியா தான் இருக்கும் ஈஸியா போட்டுடலாம் அடுத்து பேராசிரியர் அன்பழகன் பள்ளி மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் எத்தனை பள்ளிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன உருவாக்கப்பட உள்ளன இது ஒரு முக்கியமான வினாவே நீங்க கருதிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா உங்களுடைய சமூக பொருளாதார பிரச்சனையில எஜுகேஷன் இல்லிட்ரஸி ஒரு டாபிக் கொடுத்திருக்கான் சோ அது தொடர்பா இதுல என்னென்ன கேட்க முடியுமோ இதை மாதிரி எல்லாம் கேட்கலாம் அதுவும் தமிழ்நாடு போக்கஸ் பண்ணி நிறையவே கேட்கலாம் மொத்தம் ஐயாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தோரு பள்ளிகளை இது பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா இத முத முதல்ல இதுக்கு முத முதல்ல ஒரு கட்டத்துக்கு மட்டும் எழுநூத்தி சாரி மொத்தமா எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு கோடி வதிக்கிறாங்க சார் இதெல்லாம் கேட்பாங்களா கண்டிப்பா கேட்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு கோடி எவ்வளவு வகுப்பறைகள் இது முத முதல்ல எங்க இனிஷியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா வேலூர்ல காட்பாடி காட்பாடி குடியாத்தம் அங்கதான் இனிஷியேட் பண்றாங்க எத்தனை கோடி இதுக்கு எத்தனை வகுப்பறைகள் அப்படின்னா நூத்தி பதினாலு வகுப்பறை இதெல்லாம் ஸ்மார்ட் வகுப்பறை மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்களால் எத்தான் திட்டி என்கில சரியா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வாங்க இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட சொல்ல முடியாது திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு த சோசியல் அதுக்கு போயிடும் எந்த சட்டப்பிரிவின் கீழ் தேசிய மனித உரிமையின் வாழ்க்கை நல்லா வார்த்தை நல்லா கவனிக்கிறேன் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் ஹஸ் பின் எஸ்டாப்ளிஷ் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் நல்லா கவனிக்கணும் செக்ஷன் த்ரீ சரியா செக்ஷன் த்ரீ இப்படிதான் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் உருவாக்கப்படுகிறது சரியா இதே இது மாநிலத்தில் மனித உரிமை ஆணையம் எதன்படி உருவாக்கப்படுகிறது இது வந்து இதுக்கு சரியா மாநிலத்துல ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் எதன்படி உருவாக்கப்படும் கேட்டா செக்ஷன் டுவெண்டி ஒன் அதுக்கான ஆப்ஷன் அங்கேயே வச்சிருக்கேன் செக்ஷன் டுவெண்டி ஒன் இது என்ன அப்படின்னா ஏப்ரல் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல உருவாக்கி இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டுல இதுவும் முக்கியமான வினா இந்த மாதிரியும் கேள்வி கேட்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம என்னோட டெஸ்ட் பேக்கேஜ்லயே கவர் ஆகி வரும் அந்த கொஸ்டின்ஸ் நீங்க மனப்பணம் பண்ணிட்டாலே போதும் மணிமேகலை விருது இது கண்டிப்பா கேட்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் ஏன்னா ஒரு வாட்டி எல்லாம் மராமத்து பண்ணி எதோ தொடர்புடையும் கேட்டா மணிமேகலை விருது யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது ஆக்சுவலா இந்த விருதை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்களே கெஸ் பண்ணிடுவீங்க என்ன அப்படின்னா இந்த விருது முதல் முதலாக எப்ப அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல சரியா இந்த விருது முதல் முதலா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல திரு கலைஞரவர்களால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது முன்னாள் முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞரவர்களால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க சரியா ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு அப்புறம் இந்த விருது கொடுக்கவே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுக்கு அப்புறம் இப்ப திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த விருது சரியா மணிமேகலை விருதுன்றது எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சுய உதவி குழுக்களுக்கு கொடுக்குறாங்க சரியா சுய உதவி குழுக்கள் அதுக்கப்புறம் கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கங்கள் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஊராட்சி ரூரல் லோக்கல் செல்ஸ் ஊராட்சி நகராட்சி இதுக்கான கட்டமைப்பு இதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பெஸ்டா பார்த்து கொடுக்குறாங்க இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் இதுக்கெல்லாம் பார்த்து கொடுக்குறாங்க இந்த மணிமேகலை விருது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா மணிமேகலை விருது இந்த வாட்டி தட்டி சரியா என்ன கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வாங்கியிருக்காங்க நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்கு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க மணிமேகலை விருது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு தான் தொடங்கப்பட்டுச்சு ஆனா அது இடையில ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்பதான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இருபத்தி ஒன்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து கொடுக்குறாங்க கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம் சரியா ஊராட்சி நகராட்சி இதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அவ்வளவுதான் சரியா இந்த ஆளுமை பெண்கள் எல்லாம் வராது சோ டோன்ட் சூஸ் தட் அடுத்தது புலம்பெயர் தமிழர் நலச்சட்டம் இதுவும் ஆரம்ப காலத்துல நம்மளுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் அவரோட பீரியட்ல தான் போடப்பட்டுச்சு இது கோல்டிகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு புலம்பெயர் தமிழர் நலச்சட்டம் அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி
இந்தியா தான் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு இந்த புலம்பெயர் மக்கள் வாழ்றதுல சரியா இங்கிலீஷ்ல இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும்னா மைக்ரேஷன் சொல்லுவாங்க புலம்பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க புலம்பெயர் தமிழ நிலச்சட்டம் இதுவும் மாண்புமிகு திரு முன்னாள் கலைஞர் அவர்களோட பீரியட்ல கொண்டு வரப்பட்டது இப்ப இதுக்கான விழா அனௌன்ஸ் பண்றாங்க ஐநா சபையில இதை பத்தி பேசுறாங்க சோ இதெல்லாம் முக்கியமான இதெல்லாம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கீழே தான் வரும் புலம்பெயர் தமிழர்களுக்கு என்னென்ன தீங்கு இழைக்கப்படுகிறது அப்படின்ற மாதிரிதான் அதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் கண்டிப்பா அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் டக்குன்னு நீங்களே ஆன்சர் பண்ணுவீங்க என்ன அப்படின்னா தமிழ் டயாஸ் போராடி புலம்பெயர் தமிழர் தினம் எப்ப அப்படின்னா ஜனவரி பத்தொன்பது டக்குன்னு ஜனவரி நைன் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் போடக்கூடாது என்ஆர்ஏடே வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் தினம் இது கூட இப்ப தமிழ்நாட்டுல ஜனவரி பத்தொன்பத புலம்பெயர் தமிழர் தினமா கொண்டாட சொல்லியிருக்காங்க என்ஆர்ஏடே வந்து என்ஆர்ஏடே வந்து ஜனவரி ஒன்பது நான் ரெசிடென்சியல் இந்தியன்ஸ் வேணுமா என்ஆர்ஏடே பத்தி ஒரு சின்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ஆர்ஏடே அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து செலிபிரேட் பண்றாங்க அப்போ யார் பீரியட்னா வாஜ்பாயோட பீரியட் சரியா என்ஆர்ஏடே வந்து ஃபார் எவ்ரி டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தான் என்ஆர்ஏடே செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க சரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியமான வினா தற்சமயம் பார்த்து கொள்ளுங்க அடுத்து பாருங்க விராசட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் விராசட் அப்படின்றது நம்ம இப்ப வந்து நம்ம சுதந்திர அமுத பெருவிழா ஆசாத் கி அமிரத் மகாஸ்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுல இது டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியோட தொடர்புடையது வீராசட்டில் <laughs> சரியா அப்புறம் நம்ம இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் ஆம் ஆத்மி நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் ஆம் ஆத்மி டக்கு நேஷனல் பார்ட்டி ரிஜிஸ்டர் பார்ட்டி அப்படிலாம் கேட்கலாம் நல்லா கவனிங்க இப்ப ஆம் ஆத்மி கட்சின்றது ஒரு நேஷனல் பார்ட்டி ஆயிடுச்சு தேசிய மாநில கட்சி தானே சார் மாநில கட்சியா இருந்தா தேசிய கட்சி ஆயிருக்கும் இப்ப ரீசன்ட் டேட்டா படி யோசிங்க சரியா ரீசன்ட் டேட்டா படி யோசிச்சு இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண பாருங்க சரியா இந்த மாதிரி வினாக்கள் எழும்போம் சரியா ஆம் ஆத்மி வந்து கட்சி எப்ப உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு சரியா இந்த கட்சிய எப்ப தேசிய கட்சி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்றாங்கன்னா நேஷனல் பார்ட்டி எப்ப அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்றாங்கன்னா டென்த் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ ஆம் ஆத்மி பிகம்ஸ் த நேஷனல் பார்ட்டி ஏன்னா இப்ப பெண்களுக்கான ஒரு சில திட்டத்தை வந்து நம்ம எங்க இருந்தா எடுத்திருக்கோம் டெல்லியில இருந்தா மிஸ்டர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர் தானே இதோட லீடரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர் தானங்க டெல்லியோட சீஃப் மினிஸ்டர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இவர்கிட்ட இருந்தா நம்ம நம்ம நிறைய திட்டங்களை இவங்ககிட்ட தான் காப்பி பண்ணியிருக்கோம் சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவருடைய கட்சி சின்னம் என்ன துடைப்பம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கரெக்டா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா இவ்வளவுதாங்க இவ்வளவுதான் இப்படிதான் பேட்டர்ன் அமையும் கொஸ்டின்ஸ் பேட்டர்ன் ரொம்ப பெருசாலா இருக்கா இப்படிதான் இருக்கும் ஈஸியா போட்டுலாம் சரியா நம்ம டெஸ்ட் பேட்ச்ல கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி வந்தாலே எல்லாத்தையுமே போட்டுடலாம் பெரிய ரொம்ப பெரிய பிரம்மாண்டமான இருக்காது இந்த எல்லா கொஸ்டினுக்கும் நம்ம விளக்கம் கொடுக்கப்படும் நம்ம கரெக்டா நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண போறது என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் கொஞ்சோண்டு சரியா ஹியூமன் ரைட்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் ஓரளவு தான் வினாக்கள் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வினாக்கள் அதுல ரொம்ப பேசிக்கான வினாக்கள் அப்போ நம்ம தேடி தேடி நம்ம பார்த்து படிச்சு வச்சுக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா பார்க்க போறோம் சரியா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சிஏ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா பார்க்க போறோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தோஸ் ஒரு ரிலேட்டட் டு த ரீசன்ட் ரீசெண்டா என்னென்ன வந்திருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் என்ன அப்படின்னா மிஸ்டர் பல்வீர் சிங் அப்படின்னு ஒரு ஐபிஎஸ் சார் அவர் மாட்டினாரு சரியா அதுக்காக உடனே ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க ஒரு அமிட்டி அந்த கமிட்டியோட ஹெட் யாருன்னா மிஸ்டர் அமுதா ஐஏஎஸ் மிஸ் மிஸ்டர் அமுதா ஐஏஎஸ் மேடம் சோ இந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இஷ்யூஸோட வருது அதிகமா எங்க எங்க கம்யூனல் வயலன்ஸ் நடக்குது கம்யூனல் கம்யூனல் வயலன்ஸ் எங்க நடக்குது அதெல்லாம் ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறம் உஃபா சட்டம் சரியா அதுக்கப்புறம் தடா சட்டம் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா ஓகே இது இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு மாடல் உங்களுக்கு ஒன்று இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ